欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：今日上映，央视监制谍战剧开播，王一博主演，王阳、李沁给他作配。今日。一部备受期待的谍战剧终于开播。这部剧由央视监制，堪称是电视剧界的一匹黑马，备受瞩目。剧中的演员阵容更是让人期待不已。其中备受关注的是流量小生王一博的加盟，他将在剧中扮演什么角色，引发了观众们的猜测与期待。而除了王一博之外，还有王阳。李沁等实力派演员的加盟，更是为这部剧增添了不少看点。据悉，故事情节扣人心弦，充满了悬疑与刺激。近些年来，谍战剧市场总是不温不火，烂剧一波接一波，观众们对这类型的片子也没啥期待了。就算有些大咖明星加盟，也救不了整体口碑的下滑。眼看着2024年的第一季度快结束了，谍战剧市场还是冷冷清清的，真是让人捏把汗。不知道今年会不会是停播的一年？就在大家担心的时候，央视终于出手了，《长风破浪》不叫这个名字了，换成了《追风者》。今天晚上在央视八套黄金档上演，每晚放二集，而且还可以在线上看。这下观众可有剧追了。作为今年央视捧红的第一部重头戏，《追风者》到底能不能出人头地，成为大家心目中的新宠？这部剧会给我们带来什么样的惊喜？是那扣人心弦的故事情节，还是演员们的厉害演技？说起来，谍战剧一直都挺受观众欢迎的，但《追风者》不一样。这部剧把金融元素融合进去，给咱们带来了新鲜的视角。剧情背景设定在民国时期的上海，那个乱世，人民的生活可谓是惊心动魄。在这样的大背景下，剧里的人物们开启了一场关乎国家和民族前途的大戏。央行高级顾问沈图南，凭着他的聪明才智和胆识。跟资本家们玩起了生死赌局，他的助手魏若来则是一位年轻有为的金融天才，他的加入更是让整个故事更加扣人心弦。沈图南与魏若来之间的师徒关系，堪称故事的一大亮点。他们之间情感错综复杂，既有师爱之情，又承载着国家和民族的责任与使命。沈图南的儒雅高贵中暗藏着阴谋与算计，而魏若来则在他身上看到了师傅的期许与希望。这种错综交织的情感，不仅为剧情增添了戏剧性张力，更让观众在他们的互动中感受到了温情与责任感。而沈晋真的出现，则给整个故事增添了更多悬念与谜团。他与沈图南之间的关系扑朔迷离。让人不禁猜测他的真实身份和背景，这样的设定使得观众们更加投入到故事中，期待着解开这个谜团的同时，也在三位主要人物之间的纠葛中感受到了剧情的紧张与扣人心弦。在演员阵容方面，王阳塑造的沈图南儒雅高贵，一丝阴谋与算计藏于表面之下，他的表演丰富了角色的情感层次。给人留下了深刻印象。李沁则以美丽与坚毅的特质饰演沈晋真，为角色注入了生动的个性，同时也为故事注入了强大的力量。而张天阳与王一博等演员的加盟，更是为整个剧集增添了不少看点。他们的出色表演丰富了剧情，让观众在笑料与泪点中体验到了愉悦与惊喜。这样星光熠熠的演员阵容，为《追风者》的成功播出奠定了坚实的基础，也为观众带来了一场视听盛宴。对于这部剧的上映，网友们早已迫不及待，纷纷表示期待着追剧。
。在观众心中，这不仅是一部谍战剧，更是对英雄情怀的致敬，对于国家和民族的深情厚谊。相信通过这部剧的呈现。会激发更多人对于国家安全和历史文化的关注，让我们共同感受那段英勇岁月的光辉，共同铭记历史的发展，坚定国家的未来。期待这部剧能够成为观众心中的经典之作，引领观众探寻历史的长河，勾勒出更加辉煌的未来。王一博、李沁、王阳主演《追风者》，爱奇艺热度破七千。《新京报》讯， 3月22日，由戴莹、张书维担任总制片人，姚晓峰总导演，温良平编剧，王一博、李沁、王阳领衔主演，张天阳主演，王学琪、高露特别出演，杨坤友情出演的电视剧《追风者》爱奇艺站内热度破七千。该剧于3月21日上线。追风者爱奇艺站内热度破七千。追风者颠覆了传统谍战剧的叙事框架，创新融入金融这一独特创作视角，为观众带来不一样的故事。该剧以魏若来、王一博士进入银行职场，历经自我挣扎，最终选择正确信仰并为之奋斗为主线。以小人物的视角串联起大时代背景下革命的波澜壮阔，也折射出金融市场的动荡变革景象。剧中，金融人才魏若来怀揣理想步入中央银行，在与沈图南、王阳氏亦师亦友的相处中，见证了金融领域的腐败与黑暗。最终，在沈进珍、李沁氏的引导下，确立人生信仰。参与粉碎国民党对中央苏区的经济封锁，成长蜕变，为我党在经济战线上独当一面的人才，王一博、李沁、王阳、张天阳、王学琪等人塑造了一幅鲜活饱满的群像图谱，师徒、兄妹、夫妻、邻里等多重人物关系彼此交织，极具情感张力。追风者在美术置景上力求还原民国交易所等场景，呈现民国时期上海复杂的金融业状况，还展现了上世纪三十年代老上海的风貌，包括经典的老式洋房、狭窄幽深的弄堂等标志性建筑，并将上海话这一地域方言融入剧中，使整部剧地域特色鲜明。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。